హల్లా బిజీ పీపుల్ మాస్ పీపుల్ క్లాస్ పీపుల్ అందరికీ నమస్కారం గుళ్ళో దేవుడు మీరొచ్చారని నోటీస్ చేయాలంటే అక్కడ పైనున్న గంట కొట్టాలి ఇక్కడ మా నోటిఫికేషన్స్ మీరొచ్చాయని మీరు నోటీస్ చేయాలంటే కిందున్న గంట కొట్టాలి ఏంది లేటా త్వరగా కొట్టేసి వీడియో చూసేసాను అబ్బా స్వామి ఓ మంచి స్వామి హైదరాబాద్ లో ఉండే బైక్లన్నీ రిపేర్ అయ్యి నా షాప్కి వచ్చేదట్టు చూడు స్వామి ఏందంటున్నావు నీ రుణం మేము నేను ఉంచుకోండిలే ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి నీ కొండకు వచ్చి పదకొండు కొబ్బరికాయలు కొడతా నీ స్థాయికి పదకొండు తక్కువే కానీ నా స్థాయికి ఎక్కువ స్వామి ఈ విషయంలో మాత్రం నన్ను ఇబ్బంది పెట్టదు చెప్తాడా థ్యాంక్ యూ స్వామి ఇంతకన్నా అస్టెంట్ కట్టిడి విడిగా రాలే ఒరే నటగా జిలోడా ఎందుకు రా ఇంత బెన్నే వచ్చినావు ఇంకొక రెండు గంటలు ఆగి రావాల్సింది నేను అదే అనుకున్నాను రేపు నుంచి అట్నే వస్తాలే అమ్మ అసలు ఓనర్ నువ్వా నేనరా పొద్దున్నే షాప్ ఓపెన్ చేసుకొని మొత్తం క్లీన్ చేసుకొని దుమ్మంతా దురుసుకొని అలుక్కొని బండ్లన్నీ బయటికి తీసుకుని అరేంజ్ చేసుకొని కూర్చుంటే నిమ్మలంగా సరుకుల కోసం సంతకు పోయే సక్కుపోయి మాదిరి డింగ్ 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 అని ఊపుకుంటూ వచ్చినావు ఏందిరా నీ బలుపు ఏం లేదన్నా నాకు ఈ షాప్ లో పని లేదనుకో వేరే షాప్ లో పని దొరికింది అదే ఈ షాప్ లేదనుకో నీకు ఇంకో షాప్ దొరకదు గా ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఈ షాప్ నీకు అవసరం నాకు ఆప్షన్ అబ్బో ఓరా నువ్వు కూడా నాకు ఆప్షన్ ఏరా ఆహా ఇప్పటికిప్పుడు నేను షాప్ లోంచి పీకే చేయం బిక్కుంటావు సరే పీకేసుకో కానీ నేను ఆ విషయం ఎవరికి చెప్పండిలే అన్నా ఏ విషయం రా అదే చాదర్ఘట్ పోలీస్ స్టేషన్ లో దొరికిన పనులని బ్లాక్ లా కొనుకొని రీమోడలింగ్ చేసుకుని అనుకుంటున్నావు కదా ఆ విషయం ఎవరికి చెప్పండి బిజినెస్ సీక్రెట్ లో నా బయట చెప్తాడా అయినా అన్న చోకేచ్చా నవ్వాలి కానీ అలిగి బయటికి పోతారా నువ్వు నాకు తమ్ముని లెక్క ఈ అమ్మ సినిమా లేదు పెద్ద లేదు పెద్ద వానికి భయపడాల్సి వచ్చాను ఇస్తూ నా బతుకు అన్న నాకు ఈ మంది శాలరీలో సగం అయ్యి అన్న ఎందుకురా మిగతా సగం మన ఆర్మీ జవాన్లకి ఇద్దామన్నా రా నువ్వు అటు అంటా అని తెలిసి నీది నాది రెండు కలిపి పంపించేసిన కానీ పని చూసుకో హలో ఆ మేడం ఆ వాకే మేడం ఆ అడ్రస్ తెలుసు మేడం ఆ ఈవినింగ్ మా బేకర్ ఆ సారీ సారీ మా స్టాండ్ పంపిస్తా మేడం ఓకే మేడం అరే ఈవినింగ్ ఆ కాలీలో ఆ మేడం ఉంది కదా ఆమె కార్ ఏదో రిపేర్ వచ్చిందంటే రిపేర్ చేసి రాపో అన్న ఎన్నాళ్ళు అన్న నష్టంటి గానే ఉంచుకుంటావన్నా నాకు పని నేర్పిస్తే నేను ఒక బాగుపడతా అన్న మళ్ళా చెప్పు బాగుపడతా పని నేర్పి అన్న ఇట్ట చెప్పే నన్ను ఇప్పటికి ఇద్దరు మోసం చేసినారు అన్న నేను అలాంటి కాదన్నా వాళ్ళు కూడా ఇదే చెప్పినారా నేను ఫస్ట్ సుజుకి షోరూమ్ లో పనిచేస్తాను రిపేర్లు అన్ని నా చేతోనే జరుగుతాయి అని ఎక్కువ ఉంది నేను ఎట్ట తగ్గించుకుందా బా అనుకుంటానప్పుడు నీలాంటి వాడు ఒకడు వచ్చి అన్న పని నేర్పివా అన్నాడు సరే నీకు పని నేర్పిస్తే నాకు పని తగ్గుతుంది కదా అని చెప్పి వాడిని అస్టెంట్ కు పెట్టుకుని నా పనంత వాడికి ఇచ్చేసి నేను కాళ్ళ మీద కాలేసుకొని కూర్చుంటాను మెల్లమెల్లగా ఏం చేసినాడు వాడు పని నేర్చుకొని నాకన్నా పెద్ద మెకానిక్ అయి నా కంపెనీ నుంచి పీక పడేసినాడు ఆ దెబ్బతో నెలకు యాభై వేలు జీతం దొబ్బింది తర్వాత ఈ షెడ్ పెట్టుకునే ఈ చుట్టుపక్కల ఐదు కిలోమీటర్ల వరకు ఏ షెడ్ ఏ కానీ లేదు నా దప్ప అప్పుడు నీలాగా ఇంకొకటి వచ్చినాడు అన్న పని నేర్పియన్న అని వానికి పని నేర్పించా దో ఎదురుగుండాడు చూడు ఆ తొండ ముఖమోడు వాడు ఆడు ఇక్కడ నేర్చుకుంటా ఇక్కడే నేర్చుకొని నాకు ఎదురు షాప్ పెట్టి నాకన్నా ట్వంటీ పర్సెంట్ తక్కువ చేస్తాడు ద్రోహం నాకు నేను మోసం చేసినాడు ఎవడు బాగుపడతాడు అన్నాడు ఎక్స్క్యూజ్ మీ బైక్ రిపేర్ కు వచ్చింది ఏమండి వినిపించలేదా వినపడ్డాంలా ఈ షాప్ లో అమ్మాయిల బైకులు రిపేర్ చేయమని చెప్పు వినపడిందిగా ఎలా రే ఒక అందమైన అమ్మాయి వచ్చి మాట్లాడుతుంటే పట్టించుకోలేని మీరే అమ్మగాలురా అమ్మంత మాట అంటావా దీనికి ఎలా మోడింది ఏమే మీ ఇంటర్ అమ్మాయిలకి ఇంకేం పని ఉండదా నాలాంటి అందమైన మెకానిక్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడము ఒక స్కూటీ వేసుకుని అట్టా ఇట్ట తిరుగుతా మాకు లైన్ వేయడము ఆ రిపేరు ఈ రిపేర్ అని చెప్పి మా దగ్గరకు వచ్చి మాట మాట కలిపి మెల్లగా చెయ్యేసి మమ్మల్ని టెంప్ట్ చేయడము ఆఫ్టర్ ఇంటర్వ్యూ లో నేను ఇన్ లవ్ చేసిన మా ఇంట్లో తెలిసిపోయింది అయ్యో ఇప్పుడు లేచిపోతామా లేకుంటే చచ్చిపోతామా అన్నాడము సర్లే అని నేను అప్పో సొప్పో చేసి మన ఇద్దరం కలిసి వేరే ఊరికి లేచిపోవడము నీ వండిసే బాబా వచ్చేసి మన అడ్రస్ తెలుసుకొని నీద మాట్లాడదామరా అని ఊరికి తీసుకుపోవడము మీ నాయన మీ చుట్టాలు అందరు కలిసి ఊర్లో పంచాయతీ పెట్టి నన్ను కుక్కను కొట్టినట్టు కొడతారు ఇదంతా అయిపోయినాక నన్ను పిచ్చి కుక్కను కొట్టినట్టు కొట్టి నీకు ఒక పిచ్చిగారిగా అనిపించి పెళ్లి చేస్తే అదంతా చూసి నేను మా ప్రేమిస్తే భరత్ కానీలాగా అసలేమనుకుంటున్నావురా నువ్వు నా గురించి నిట్ట మధ్యాహ్నం వస్తే నేనందో నువ్వేందో తెలియదు మూసుకొని రిపేర్ చేయి నేను చెయ్యా రిపేర్ చేయరా ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఆ ఏంది మళ్ళీ రిపేర్ వచ్చిందండి రిపేర్ అంటే ఎందో చూడు నాకు జూనియర్ వద్దు సీనియరే కావాలి ప్రశాంతంగా అన్నం కూడా తినారు
అయిపోయింది పా డబ్బులు డబ్బులు అదేమద్దు పా హే ఇదిగో సైన్ చేయి ఏంది హిందీలో ఉంది అది హిందీ కాదు ఇంగ్లీష్ అయ్యా సొంత కందేనిగా ఇది మా ఆఫీస్ బండి మీ దగ్గర రిపేర్ చేయించిన అని ప్రూఫ్ అది మళ్ళా రిపేర్ వచ్చింది అమ్మా ఏం బండి అనేది అయిపోయింది పా సైన్ ఎవడు పెడతాడు నిన్న పెట్టా కదా ఈ రోజు ఎవడు పెడతాడు మీ అయ్య పెడతాడా ఏంద్రాయి <laughs> 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 రాయించుకోడానికి <laughs> పనిచేసిందోనర్ని <laughs> 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 మా ఫ్రెండ్ గారి దావత్ ఉంది నేను పోయొచ్చా షాప్ లో పని అంతా చూసుకో నీ అమ్మ స్కూల్కి వెళ్తే టీచర్ కొడుతున్నా వీడికి వస్తే ఈ నా కొడుకు కొడుతున్నాడు చెప్తా ఈ పని నాశనం అయిపోతారా రే సిల్లీగా కొడితే సీరియస్ తీసుకున్నాడు మ్యాన్ లో మహేష్ ఏం చెప్పాడు తెలుసా ఏం చెప్పినారు మాట నమ్మకం మంచి మాట అసలు నమ్మకం చెప్పిండు పెళ్ళి పెట్టుకో ఏంటి సొట్ట సెంపుల బేబీ మనకి పెళ్ళై వన్ ఇయర్ అవుతుంది కదా నీకు ఒకటే సారి పెళ్ళి అయింది నాకు రెండు సార్లు అయింది రెండు సార్ల ఎవరితో నిన్ను లేపుకొచ్చినందుకు స్టేషన్ లో ఆ తర్వాత నీతో గుల్లో బేబీ మనకి ఇంటర్లోనే పెళ్ళి అయింది కదా ఒకవేళ పెళ్లి కాకపోయి అంటే ఏమయ్యేది ఏముంది నేను ఆటో దోలుకుంటా తిరిగేటోనే నువ్వు సప్లీలు రాసుకుంటా తిరిగేదాన్ని మీకు అసలు రొమాన్స్ రాదురా రొమాన్సా ఎట్టొస్తుంది కాలేజ్ చేసే రోజుల్లో తొమ్మిది ఇంటికి చూసేటోని అప్పుడు కొత్త డ్రస్ వేసుకుని పౌడర్ పూసుకొని నీట్గా రెడీ అయ్యి వచ్చేదానివి ఇప్పుడు చూడు ఆరింటికి చూడాల్సి వస్తుంది అందుకే తొమ్మిది ఇంటికి చూసి అమ్మాయిని నమ్మగాకరి అరే అబ్బాయి ఎవరు నువ్వు డైట్ లోపలికి వచ్చినావు బయట ఏంది అట్లా చూస్తున్నావు బయటగా అదే బాబాయ్ రావడం అమ్మాయి ఏది వచ్చింది ఏరా నట్టక్క జలోడా నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి అడ్డమైన వాళ్ళని ఇంట్లోకి తీసుకురాకూడదని ఊర్లో పని మనిషిని గోకాడని చిత్త కొట్టారు ఈయనేనా అది ఈ పిల్ల కట్టి తెలిసిందిరా మన వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెట్టారులే అంటే జరిగింది మొత్తం టైప్ చేసి పెట్టారు అనమాట వీడియో కూడా తీసి పెట్టారు పర్లేదులేమ్మా రా ఆశీర్వాదం తీసుకో నేను టిక్ టాక్ చేసుకోవాలి పో 
అది కొంచెం ఇంటర్ ఫెయిల్ చదువు నేర్చుకోరు సంసారం నేర్చుకోరు లేచి పెంచి మాత్రం పెళ్లి చేసుకుంటారు సరేపా కాళ్ళు కడుకుంటా పదా ఇల్లు బాగుందిరా రెండు బాబాయ్ ఓహో సోఫా కూడా బాగుంది సెకండ్ హ్యాండ్ బాబాయ్ ఓకే మరి అమ్మాయి అది నాదే బాబాయ్ సర్లే తినడానికి ఏమంటు తండ్రి రాకలు అవుతుంది ఏదో ఒకటి వండుతాంలే గాని ఎంత ఆలోచించిన నువ్వెవరో గుర్తు రావట్లేదు బాబాయ్ అంతేరా పిట్టేసిన రెట్ట గుర్తుంటది గాని పిట్ట మాత్రం గుర్తుంటది నీ చిన్నప్పుడు పేరేంద్రా చిన్నప్పుడు బుజ్జి చూసినావా నీ చిన్నప్పుడు పేరు గుర్తుంది గానీ అది పెట్టిన నేను మాత్రం గుర్తులేను ఆ పేరు ఏడు పెట్టాడా అంతేరా తాజ్మహల్ గుర్తుంటది గానీ తాజ్మహల్ కట్టిన తాపీ మేస్తులు మాత్రం గుర్తుంటది చిన్నప్పుడు రంగయ్య గారి తోటలో జాంపలు కొట్టేసింటే వాడు కొట్టేసి కొడతా అంటే కాపాడింది ఎవరు నేను చిన్నప్పుడు మీ అమ్మని వతి వచ్చాడా అని చెప్పి నీ పిల్లల మీద వాతలు పెడతా అంటే నేను ఎత్తుకొని పరిగెత్తింది ఎవరు నేను చిన్నప్పుడు శివుడు ముక్క వేసుకుని డ్రైర్ వేసుకోకుండా నటకా జలకాలు వేసుకుని ఊరంతా తిరుగుతా అంటే నేను ఎత్తుకొని తిరిగింది ఎవరా నేను చెప్పి ఇప్పుడు అని చెప్పి నేను గుర్తొచ్చిందో లేదా బాబాయ్ చిన్నప్పుడు తిన్న చింతపండు కూడా గుర్తొస్తుంది కానీ నువ్వెవరు గుర్తొస్తలేదు బాబాయ్ ఈ హైదరాబాద్ లో నిన్ను హుసేన్ సాగర్ ని ఎవరు మార్చలేదు రా అయితే ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు ఇదిగో అమ్మా నేను వచ్చినా అని చెప్పి నువ్వు తొందరపడి కాఫీలు టీలు చెయ్యాకు డైరెక్ట్ భోజనాలు తయారు చేయి అన్నట్టు ఇంతకు మధ్యాహ్నం భోజనం ఏం చేస్తాడారు చపాతి ఈ గోధుమ పిండి మైదా పిండి ఏం తింటారమ్మా మనిషి అన్నాక కొంచెం ఉక్కుపాటి లాగా ఉండాలా నేను చెప్తా చూడు మీరు ఏమైనా తినుకోండి కానీ నాకు మాత్రము అంత కొర్రబియ్యం వేసేసి బాగా ఉడకబెట్టేసేసి అన్నం చేయి దాంట్లోకి ఏం చేస్తామంటే మొలకొచ్చిన ఇతరాలు ఉంటాయి కదా మొలకొచ్చిన ఇతరాలు అవి లైట్ గా ఉడకబెట్టేసి దాంట్లోకి క్యారెట్ కొబ్బర బాగా తురిమేసి దాంట్లో వేసేసి దూరగా వేయించేసి దాంట్లోకి తెలవాయి పొడి వేసి కలిపేసి అది మంచిగా లేకుంటది కూర ఏం చేస్తామంటే సొరకాయ బచ్చలకాయ ఆ పాలకు ఈ మూడు ఉడకబెట్టేసి దాన్ని పులుసులాగా చేసేసి బాగుంటది ఏమో ఇవన్నీ తిన్నా అని చెప్పేసి నాణ్యం తినకుండా ఉంటాను అనుకున్నావేమో నాకు షుగర్ కేర్ ఏం లేవు ఒక కోడి తెచ్చేసి బాగా పెరుగు పూసేసి బాగా ఉడకబెట్టేసి దాన్ని నిప్పుల మీద కాల్చినావు అనుకో బా ప్రసాద్ ఇయ్యా బలు ఉంటది ఇదంతా అయిపోయినాక లాస్ట్ లో ఒక మీనాక్షి పాన్ తెప్పించి పెట్టు ఆ నాకు పెరుగులో కొంచెం తేనె వేసుకొని తినే అలవాటు ఉందమ్మా కొంచెం కుండ పెరుగు తెప్పించి పెట్టు ఓకేనా నేను ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టట్లేదు కదా ఇంకా రాత్రికి ఏం చేస్తావంటే సంగటి చేసేసి దాంట్లోకి నాటుకోటి పులుసు గుత్తొంకాయ రసము చిక్కుడుగా వేపుడు ఏమనుకోకపోతే గుమ్మడికాయ వడియాలు కొంచెం చేయవా ఆవునే కంపల్సరీ ఉండాలమ్మా నెయ్యి లేకుండా నాకు ముద్ద దిగదు ఉలోచారి చేయడం వచ్చా వద్దులేమ్మా ఇప్పటికీ ఎక్కువైనాయి దేశంలో ఎంతమంది మంచి మంచి వాళ్ళు వస్తారు రీడ్స్ అవ్వట్లేదు అమ్మ వచ్చిండు అమ్మా సల్లగుండారా సర్లే గాని స్నానం అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంది పడుకుందాం బాబాయ్ అవునా ఒకసారి నా ఫోన్ ఇట్టి జోక్ చేసా తిందాం తిందాం ఆ సర్లే నేను చెప్పిన ఐటెంలు వచ్చినాయి లేదా నువ్వు చెప్పిన అన్ని రాలే బాబాయ్ అవునా ఫోన్ ఇట్టి ఒక్కసారి బాబాయ్ దండ మెడతా బాబాయ్ ప్లీజ్ బాబాయ్ సుబ్బా హోటల్ నుంచి బుట్ట భోజనం తెచ్చిన బాబాయ్ అవునా చాలా రోజులు ఇందిరా తిని చాలా వస్తున్నా బా సల్లగుందమ్మా ఈ ఏసీలు కూలర్లు ఇప్పుడు వచ్చినాయి గానీ ఈ సనకర్తో ఇసురుకుంటే ఆ సల్లదనమే వేరు రే వచ్చి కాళ్ళు పీసుకో వస్తున్నా ఎక్స్పోజింగ్ ఒకటి సచ్చినోడా నీ వల్ల నేను ఎవరెవరికో సేవలు చేయాల్సి వస్తుంది మా మమ్మీ డాడీ కూడా నేను ఇన్ని సేవలు చేయలేదు సచ్చినోడా నీ పని చెప్తాను ఉండురా నువ్వు నీ బాబాయ్ అంట బాబాయ్ చీ ఫోన్ ఎందుకు బాబాయ్ ఫోన్ వాడితే రెడీ చేసినట్ట వద్దులే అది వాడకుంటే రెస్పెక్ట్ రాదు రా నేను ఏనన్నా నేను వస్తున్నా నువ్వు ఇస్తారమ్మా పదరా నీ పని చెప్తారా అబ్బా పొద్దున్న నుంచి పని చేసి చేసి ఒళ్ళంతా నొప్పులే ఏం బాబాయ్ రా మీ బాబాయ్ పగిలిపోతుంది దేవుడా 
ఇడు వదిలేటట్లేడే అరవులు పడుకున్నా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా వీడియోను షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి